ஓகே டுடே நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவன்த் சுவாலஜில் யூனிட் டூ சாப்டர் ஃபோரில் ஆர்கன் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் இன் அனிமல்ஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ராகு ஃப்ராகோட சயின்டிஃபிக் நேம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராணா ஹெக்ஸா டேக்டைலா இதுதான் இதோடைய சயின்டிஃபிக் நேம் ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றின ஒரு ஹிஸ்ட்ரி தெரியணும் அப்படின்னா எபவுட் த்ரீ சிக்ஸ்டி மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ ஆம்பிஃபியன் வே த ஃபஸ்ட் பெர்த்தி பிரியட்ஸ் டு லிவ் ஆன் லேண்டு அதாவது முந்நூற்றி அறுபது மில்லியன் ஆண்களுக்கு முன்பு பூமியில் யார் வந்திருக்கா யார் வந்தா அப்படின்னா இந்த ஆம்பிஃபியன் ஆம்பிஃபியன் இருவாழ்விகள் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆம்பிஃபியன் ஆர் டைவோர்ஸ் அதாவது ஆம்பிஃபியனுங்கிறது பல்வேறு வடிவங்களில் பரவி காணப்படுது அதான் ஒயிட் ஸ்ப்ரெட் அண்டு அபண்டன்ட் குரூப்பு சின்ஸ் இயர்லி டைவர்சிஃபிகேஷன் இயர்லி டைவர்சிஃபிகேஷன் அப்படின்னா ஆரம்ப காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக அளவில் உயிரினங்கள் காணப்படக்கூடிய இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது என்ன கொடுக்குறாங்க ஃப்ராக் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வேற அது எப்போட்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஃபேன் அது ஆம்பிஃபியன் எவ்வளோ ஸ்பீசிஸ் ஆம்பிஃபியன் இருக்குது நாலாயிரத்தி ஐநூறு இனங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருவாழ்வுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஃப்ராக் இஸ் அண்ட் ஆம்பிஃபியன் ஃபென்ஸ் பிளேஸ் இன் த கிளாஸ் ஆஃப் அது எது எதில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஆம்பிஃபியா ஸோ கிரீக் வேர்டில் ஆம்பினா என்ன அப்படின்னா போத்து பயோஸ்னா என்ன அப்படின்னா லைஃப்னு அர்த்தம் ஸோ தே ஹாவ் இயர் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஒரு நிமிஷம்ப்பா ஸோ இதை பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு தேர் ஆர் எபவுட் எத்தனை ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஆம்பிபியன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்பீசிஸ் வந்து இருவாழ்விகள் ஆம்பிஃபியன் இருக்குது ஃப்ராக் வந்து பார்த்திங்கன்னா எது இருக்குது ஆம்பிஃபியன் இருக்குது அதனால் இது வந்து ஆம்பிஃபியான்னு சொல்கிறோம் அதோடய கிரீக் வேர்டு கிரீக் மொழியில் ஆம்பினா போத்து பயோஸ்னா லைஃப் ஸோ இதுக்கு இரண்டு வகையான வாழ்க்கை முறை இருக்குது ஒன்று இது நீர்லேயும் இருக்கும் நிலத்துலேயும் உயிர் வாழும் ஸோ லார்ஜஸ்ட் ஆர்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தான் ஓகேங்களா வித் மோர் தென் எத்தனை இருக்குதுன்னு பாருங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்பீசிஸ் இருக்குது ஈஸ் ஆயனூரா அந்த ஆர்டரோட பேர் என்னது ஆயனூரா ஆயனூரா அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா டைல்லெஸ்ன்னு அர்த்தம் வாலில்லா அந்த வரிசைக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயனூரான்னு சொல்லுவோம் விச் இன்க்ளூடு ஃப்ராக் அண்டு டோடு இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவளைகளும் டோடுனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவைகள்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம எதை இதை பற்றி எதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதோடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் பாருங்கள் ஸோ பைலம் இது எந்த தொகுதியில் வருது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இது கார்டேட்டா எந்த தொகுதியில் வருது கார்டேட்டா அதாவது முதுகு நாணிகள் நம்ம சொல்லுவோம் இது வகுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிஃபியா ஆம்பிஃபியானா என்ன அர்த்தம் அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பினாலே அல்லது நமக்கு தெரியும் இரு பியானா லைஃப் இரு வாழ்விகள் அதான் ஆம்பிஃபியா ஆடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனூரா ஆனூரா அப்படிங்கிற மீன் என்னது டெய்லஸ் வாழில்லா உயிரினம் ஜீனஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராணா இதோடைய ஸ்பீசிஸ் ஜீனஸ்னா பேரினம் அது ராணா ஸ்பீசிஸ் இது சிச்சினை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெக்ஸா டேக்டைலா ஹெக்ஸானா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் மோனோ டை ட்ரை டெட்ரா பெண்டா ஹெக்ஸா ஆறு கால் இருக்கும் அதனால் ஹெக்ஸா டேக்டைலா டேக்டைலா விரல்கள்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அதான் ஹெக்ஸா டேக்டைலா அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இதான் இது ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் கிளாஸிஃபிகேஷனில் ஒரு த்ரீ மார்க் ஆஃப் ஆயிண்ட்ல நோட் பண்ணிங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ராணா ஹெக்ஸா டேக்டைலா இஸ் ப்ளேஸ் இன் த ஆர்டர் ஆனூரா ஆனூரா அப்படிங்கிறது நான் மீனிங் சொல்லிட்டேன் டெய்லஸ் தவளைக்கு என்ன கிடையாது வாட்கள் கிடையாது ஃப்ராக் லிவ்ஸ் இன் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பாண்ட் இது எங்கெல்லாம் உயிர் வாழுது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பாண்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பாண்ட் அப்படின்னா நன்னீர்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அதோடய சால்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து பார்த்தா ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கும் ஓகேங்களா சால்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியாகவே இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டோர் லாக் பண்ணுப்பா ஓகே ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பாண்ட் அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்டீம்ஸ் ஸ்டீம்ஸ்னா ஓடைகள் ஓகேங்களா குளம் குட்டை அண்ட் என்ன அது மாய்ஸ்ட் ப்ளேஸ் மாய்ஸ்ட் ப்ளேஸ் நம்ம எதை சொல்லுவோம் ஈரப்பதமான இடங்கள் தான் மாய்ஸ்ட் ப்ளேஸ் இங்கெல்லாம் யார் உயிர் வாழ்கிறோம் அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ராக் வந்து உயிர் வாழுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த ஃபீட் ஆன் ஸ்மால் அனிமல்ஸ் இது எந்தெந்த இதிலலாம் அது வந்து சாப்பிடுது அப்படின்னா ஸ்மால் அன
இது பிடிச்சி சாப்பிடுது அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்லெக்ஸு ஸ்லெக்ஸ்னால் சின்னதாக இருக்கக்கூடிய நத்த இனங்கள்னு சொல்லுவோம் ஸ்லெக்கு ஸ்னெயிலு இது எல்லாமே இது உணவாக எடுத்துக்கொள்ளுது எது இந்த ஃப்ராக்கு தவளை ஸோ ட்யூரிங் இயர்லி டெவலப்மெண்ட் அது ஆரம்ப கால வளர்ச்சியில் ஃப்ராக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி அக்வாட்டிக் அது ஃபுல்லாகவே எங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னா தண்ணீரில் தான் இருக்குது அதாவது அதோடைய ஃபெர்டிலைசேஷன் அதுக்கப்புறம் அதோடைய லார்வா இது எல்லாமே எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தே ஆர் ஃபுல்லி ப்ரெசென்ட் ஆன் த வாட்டர் ஓகேங்களா அது எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அக்வாட்டிக் ஃபுல்லி அக்வாட்டிக் அண்டு பிரீத் லைக் ஃபிஷ் என்னது வித் த கில்ஸ் மீன்கள் போல் இது அதனுடைய செவுல்களால் என்ன அது சுவாசிக்குது கில்ஸ்னா செவுல் அடுத்த பாயிண்டை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் பாய்க்குலோ தெருமிக் வாட் டி மீன் பாய்க்குலோ தெருமிக் தெருமிக்னாலே தெரியும் ஹீட்டு பாய்க்குலோ அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா சேஞ்சஸ் அது எந்த கண்டிஷனில் இருக்கோ அந்த கண்டிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோடைய பாடியோடைய டெம்பரேச்சரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் அதான் கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் என்ன அது பாய்க்குலோ தெர்மிக் ஸோ தர் பாடி டெம்பரேச்சர் வேரி வித் த வேரிங் என்வாயன்மெண்டல் டெம்பரேச்சர் அதான் கொடுத்துருக்காங்க அதோட உடல் வெப்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருக்கிற இடத்துல எந்த அளவு இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கும் ஆனால் ஹியூமன்லாம் அப்படி கிடையாது ஹியூமன்லாம் ஹோமியோ தெருமி கனிமல் நம்ம சொல்லுவோம் நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் மாறாது டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆனால் ஃபீவர்னு சொல்லுவோம் டெம்பரேச்சர் ஸ்லோ ஆனால் லோ ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஜெர்க்கிங் சில்னஸ் வந்துடும் உதறல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்துடும் ஆனால் ஃப்ராக் வந்து அப்படி கிடையாது இது வந்து பாய்க்குலு தெருமிக் ஒரு கார்டேட் நெக்ஸ்ட்டு இதுதான் இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் மார்ஃபாலஜி ஆஃப் த ஃப்ராக் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இல்லை என்னென்ன கேட்டகரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய பாடியை நம்ம ஒரு டூ கேட்டகரியாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஓகேவா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி ஓகே அதை தான் ட்ரங்க்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதில் இந்த ஆர்கானிசத்துக்கு என்ன கிடையாது நெக் என்பது இல்லை ஓகேங்களா கழுத்து என்பது இந்த ஃப்ராக்குக்கு கிடையாது இது ஒரு முனைப்பகுதி தலையோட முனைப்பகுதி ஒரு முக்கோண வடிவில் காணப்படுது அது ஒரு முன்முனைக்கு ஸ்னவுட்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த முன்முனையில் தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்டீல்ஸ் மூக்கினுடைய துவார பகுதி காணப்படுது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐ இருக்குது அந்த ஐயில் என்ன மெம்பரின் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா நிக்டி டெய்யிங் மெம்பரின் இந்த அனிமலுடைய ஒரு பெக்கூலியர் கேரக்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா மேல் இமை அப்பர் ஐலிட் ஓகேவா ஐக்கு பின்னாடி உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா சின்ன செவிப்பறை ஒன்று காணப்படுது அதுக்கு பேர் டிம்பானம் ஓகே ஸோ ஃபோர் ஆம்ஸோட அதோடைய அந்த அந்த முன்கை பகுதிக்கு பேர் வந்து பார்த்தோன்னா பிராங்கியம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பகு பகுதிக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஆண்டப்ராச்சியம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா டிஜிட்ஸ் விரைகள் காணப்படுது நெக்ஸ்ட்டு பின்ன பின்னாடி உள்ள கால்கள் அதில் வந்து பார்த்தா துடைப்பகுதி நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபியூமர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அதோடைய கீழ்கால் பகுதியை க்ரெஸ் நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் பின்னன் கால் காணப்படக்கூடிய விரல்கள் வந்து பார்த்தோன்னா வெப்புடு வெப்புடுன்னா அதன் விரல்கள் மெல்லிடை செவுகளால் இணைக்கப்படுது ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் தண்ணியில் அதால் என்ன செய்ய முடியும் நீந்தி போக முடியும் அடுத்தது இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது இதனுடைய உடலினுடைய மையப்புறத்தில் இரண்டு கால்களுக்கு இடையில் ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குது அந்த ஓப்பனிங் பேர் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா குளேக்கல் அப்பர்ச்சர் அப்பர்ச்சர்னால் ஹோல்ஸ் துவாரம் அந்த துவாரத்துக்கு பேர் குளையக்கா ஏன் இங்கே வந்து குளையக்கான்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா பின்னாடி டீடைல்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இதோடைய பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா த பாடி ஆஃப் த ஃப்ராக் ஈஸ் ஸ்டீம் லைன்டு டு ஹெல்ப் இன் த ஸ்விம்மிங் ஸ்டீம் லைன் அப்படின்னா ஒரு படகு போன்ற உடல் அமைப்பை பெற்றிருக்கு எதுக்காக அப்படின்னா தண்ணியில் நீந்துவதற்காக ஓகே ஸோ இட் இஸ் டார்சோ வென்ட்ரிலி ஃப்ளாட்டனு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றுப்புறமும் முதுகுப்புறமும் தட்டையாக காணப்படுதுங்கிறாங்க அதான் டார்சல்னா முதுகுப்புறம் வென்ட்ரல்னா வயிற்றுப்புறம் ஃப்ளாட்டன்டா தட்டையாக இருக்குது அதான் தண்ணியில் வந்து அது ப்ரோட்டீன் ஆக முடியும் அண்ட் இஸ் டிவைடட் இன்டு ஹெட் அண்டு ட்ரங்க்கு இதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இதோடைய பாடியை நம்ம ரெண்டு ரீஜனாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று தலை இன்னொன்று உடல் கழுத்து ஃப்ராகில் கிடையாது த பாடி இஸ் கவர்டு வித் பை அதோடைய உடல் முழுவதும் எதால் சூ சூழப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா மென்மையான ஸ்மூத்து
so the skin is dark green நல்லா பாத்துங்க அதோட தோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல அடர் அடர் நிறத்துல இருக்கு எந்த பகுதி அப்படினா அதோட முதுகுப்புறத்துல டயகிராம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் முதுகுப்புறத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல dark green ah irukum paarenga adar pachi nerathil irukke ana adoda white purathula vandu paathina pearl pearl na konjam veliriya pachi nerathila kanapadum ava idu vechi kandupidichalam edu dorsal region edu ventral region abingiradha next gavaninga the head is almost triangular in shape adoda thalai pogudhi vandu paathina maximum eppadi irukku nu solranga abina mukkona vadivathila kanapadum ingranga paathale ungalukku theriyum it is another triangular in shape முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கு அதோட நுனி பகுதியாக தான் பெக்ஸ் விச் ஃபார்ம்ஸ் த ஸ்னவுட் ஸ்னவுட்னா உங்களுக்கு மூக்கு பகுதியை உருவாக்கி இருக்கு ஸ்னவுட் ஓகேவா இது வரைக்கும் கிளியராக புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே வாய்ஸ் கிளியராக இருக்கா உங்களுக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் அந்த ஆன்டீரியர் ரீஜன் அதோடைய மவுத் ரீஜன் இஸ் அட்டாச்சர் அட் த ஆன்டீரியர் என்று ஆன்டீரியர்னா அந்த அனிமலுடைய முன்பகுதியில் யார் இருக்கா வாய் இருக்குது அதான் மவுத்துன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் கேன் ஓப்பன் வைட்லி அது நல்லா அகலமாக திறக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் மவுத் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்டில்ஸ் வெளிப்புற நாசி துவாரம்னு சொல்லுவோம் நாஸ்டில்ஸ் நமக்கு மூக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மூக்கு இருப்பதற்கான ஹோல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதான் எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்டில்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் ஆர் ப்ரெசென்ட் ஆன் த டார்சல் சர்ஃபேஸ் எந்த சைடில் இருக்குது அந்த அனிமலுடைய முதுகுப்புறம் ஏன்னா கீழே இருந்ததுன்னா அது வெண்டல் சைடு அதே மேற்புறத்தில் இருந்ததுன்னா இங்கே கவனிங்க இந்த பகுதி தான் அதே மேற்புறத்தில் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன கொடுக்குறாங்க டார்சல் சர்ஃபேஸில் இருக்குது ஓகேங்களா டார்சல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்னவுட்டு ஸோ ஓப்பன் ஆன் ஈச் சைட் ஆஃப் த மீடியன் லைன் மையத்தில் ஒரு லைன் இருக்குது அந்த லைனோடைய பக்கவாட்டில் ரெண்டு ஓப்பனிங் இருக்குது அதான் எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்டீல்ஸ் வெளிப்புற நாசி துவாரம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் ஓகேவா இந்த ஐஸ் ஆர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா லார்ஜ் அண்டு ப்ராஜெக்ட் எபோ த ஜென்ரல் பாடி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பாடி அதோட கண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நல்லா பெருசாக இருக்குது அப்புறம் ப்ரொஜெக்ட் எபோ த அதோடைய பாடி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பாடி அதோடைய பாடி எப்படி சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த அந்த கண் வந்து பார்த்தா கொஞ்சம் உப்பி காணப்படும் அந்த நம்ம உடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண் வந்து நம்மளுடைய கண்கோளை குழியில் இருக்குல்ல ஆனால் தவளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படி இருக்காது அது கண் இருக்கிறதுக்கான கொஞ்சம் மேடு பகுதிகளாக இருக்கும் அதான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஐஸ் ஆர் லார்ஜ் பெருசாக இருக்குது அந்த ப்ரொஜெக்ட் எபோத ஜெனரல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பாடி நெக்ஸ்ட் கவனிங்க த லை பிகைண்ட் அதாவது கண்ணுக்கு பின்னாடி உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா த லை பிகைண்ட் த எக்ஸ்டர்னல் ஆஸ்டில் அதாவது கண் எங்கே இருக்குது நாஸ்டிலுக்கும் பின்னாடி இருக்கு அதுதான் தே லை பிஹைண்ட் த எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்டில் அண்ட் ஆர் ப்ரொடெக்டட் பை இது எதனால் பாதுகாக்கப்படுது அந்த கண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தின் மூவபுள் லோவர் ஐலி ஓகேங்களா மென்மையாக இருக்கக்கூடிய கீழிமையினால் கண் பாதுகாக்கப்படுது அப்போ மூவபுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழிமை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவபுள் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இமையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸிங் ஆகும் ஆனால் அந்த தவளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழிமை தான் க்ளோஸ் ஆகும் மேலுமே அப்படியே தான் இருக்கும் பார்த்துங்க அப்படின்னா ஸோ திக் இம்மூவுள் என்னது அப்பர் ஐலிட் மேலே இருக்கக்கூடிய கண் இமை மூடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண் மூடி அது வந்து மூவ் ஆகாது நகராது அது அப்படியே தான் இருக்கும் கீழிமை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்யுது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸிங் ஆகுது அந்த ஐலைட் அடுத்து இது இது இதோடைய பக்குடிய கேரக்டர் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் தேர்டு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஐலைட் கால்டு தேர்டுனா மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடிய கனிமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நெக்டி டேயிங் மெம்பரின் ஸோ இந்த நெக்டி டேயிங் மெம்பரினோட ரோல் என்ன அப்படிங்கிற நம்ம தெரியணும் அதாவது நம்ம வெயிலில் போகும்போது நம்ம எப்படி சன் கிளாஸ் போட்டிருக்கோம் அதேமாதிரி இந்த ஸ்விம்மர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா இந்த ஸ்கூபா டைவர்ஸ் ஆழ்கடலில் நீந்தி கடலுடைய ஆழத்துக்கு போகிறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கண்ணாடி மாதிரி போட்டிருப்பாங்கல்ல அதே போல் இது தண்ணியில் நீந்தும்போது இதுக்கு என்ன ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா தேர்டு ஐலைட்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து என்ன செய்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணிக்குது ஸோ திஸ் மெம்பர் இன் ப்ரொடக்ட் த ஐ வென் த ஃப்ராக் ஈஸ் அண்டர் வாட்டர் ஓகேங்களா இது மெம்பரின் வந்து என்ன செய்து பாதுகாக்குது எப்போ இந்த ஐ அதோட கண்ணை பாதுகாக்குது எப்போ அப்படின்னா வென் ஃப்ராக் ஈஸ் அண்டர் வாட்டர் அது எப்போ அந்த கடல் அடி அந்த தண்ணியில் இருக்கும் பொழுது இது வந்து பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா 
நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் கண்ணுக்கு பின்னாடி உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா திம்பானிக் மெம்பரி நோட் பண்ணிங்க இது முக்கியமான கொஷினு நமக்கு எப்படி காது இருக்கோ அதே போல் காதுக்கான துவாரம் இந்த கண்களுக்கு பின்னாடி இது இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் திம்பானம் ஓகேங்களா திம்பானிக் மெம்பரின் ஆர் என்ன அது ஃப்ரம் த இயர் ட்ரம் பிஹைண்ட் த ஐஸ் ஆஃப் த ஈய எய்த சைடு எய்த சைடுனா கண்ணுக்கு பின்னாடி ரெண்டு கண் இருக்கு இல்லையா அப்போ கண்ணுக்கு பின்னாடி உங்களுக்கு எத்தனை காத்து இருக்கு எத்தனை டிப்பானம் இருக்கு ஒன்னா ரெண்டா சொல்லுங்கப்பா டிப்பானம் எத்தனை இருக்கு இயர் ட்ரம் எய்த சைடுன்னு கொடுத்துருக்காங்களே அப்போ ஐ வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஐஸ் ரெண்டு இருக்கு ஏ பேர் ஆஃப் ஐஸ் அதே போல் அதுக்கு பின்னாடி உங்களுக்கு டிம்பானம் எத்தனை இருக்கு ரெண்டு டிம்பானம் இருக்கு ஓகேங்களா ஆனால் நமக்கு பிக்சரில் பார்க்கும்பொழுது ஒரு சைடு தான் தெரியும் இன்னொரு சைட்லேயும் என்ன இருக்கு டிம்பானம் இருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ராக் ஹாவ் நோ எக்ஸ்டர்னல் இயர் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்புறத்தில் பின்னான்னு இருக்கு இல்லையா காது மண்டல் நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் இதுக்கு அதே போலலாம் காது மடல் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் இயர் வெளிக்காது அமைப்பு அப்படிங்கிறது கிடையாது அதே போல் கழுத்து என்பது கிடையாது வாலு என்பதும் கிடையாது ஆனால் வாலு வந்து அது ஒரு டேட்பாலாக இருக்கும்போது இருக்கும் ஆனால் அடல்ட்டாக இருக்கும்போது தான் நம்ம பேச முடியும் ஓகேங்களா அப்போ இதோடைய ஒரு மெச்சூர் ஃப்ராக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ எக்ஸ்டர்னல் இயர்ஸ் நெக் ஆப்சண்ட்டு டைல் ஆல்சோ ஆப்சண்ட் நெக்ஸ்ட் இதோட உடல் பகுதியை பார்க்குறோம் த ட்ரங்க் பியர்ஸிய பேர் ஆஃப் என் அது ஃபோர் லிம்ஸ் ட்ரங்க்னா அதோட உடல் என் பேர் ஆஃப் ஃபோர் லிம்ஸ் ஃபோர் லிம்ஸ் அப்படிங்கிறது முன்கால் அப்புறம் என் பேர் ஆஃப் ஹைண்ட் லிம்ஸ் ஹைண்ட் லிம்ஸ் அப்படிங்கிறது பின்கால் அப்போ மொத்தம் என்ன அது முன்னாடி ரெண்டு கால் பின்னாடி ரெண்டு கால் இருக்குது நமக்கு முன்கை பின்கால் சொல்கிறோம் இல்லையா அதே போல் தான் நெக்ஸ்ட்டு அட் த போஸ்டீரியர் எண்ட் ஆஃப் த டார்சல் சைட் போஸ்டீரியர் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் பின்புறத்தில் ஆன்டீரியர்னா முன்முனை அப்படி எழுதிங்க புக்ஸில் போஸ்டீரியர்னா அந்த அணிகளுடைய பின் சைடு பின் முனையில் அது டார்சல் சைடில் டார்சல் சைடில் முதுகு புறத்தில் பிட்வீன் த ஹைண்ட் லீவ்ஸ் ரெண்டு கால்களுக்கு இடைப்பட்டதில் ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குது அந்த ஓப்பனிங்கோட பேர் என்ன அப்படின்னா குலோயக்கல் அப்பர்ச்சர் இதற்கு பாருங்கள் இதுதான் குலோயக்கல் அப்பர்ச்சர் சென்டரில் இருக்குது அது டார்சல் சைடில் ஸோ திஸ் இஸ் த காமன் ஓப்பனிங் ஃபார் த டைஜஸ்டிவ் எக்ஸ்கிரிட்டரி அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இங்கே நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஹியூமனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் டைஜஸ்டட் மெட்டீரியலான நைட்ரஜினஸ் வேஸ்ட்டை யூரின் வழியாக நம்மளுடைய யூரினரி சிஸ்டம் வெளியேற்றது ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது தனியாக இருக்குது டைஜஷன் மூலிமா வரக்கூடிய வேஸ்ட்டை வெளியேற்றுறதுக்கு ஆனஸ் அப்படிங்கிறது தனியாக இருக்குது மேபி உங்களுக்கு வந்து அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தோன்னா யூரினோ ஜெனிட்டல்னு சொல்லுவாங்க அந்த ட்ராக்கு டியூப் வந்து கடைசியாக ஒன்றா தான் வரும் பச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அந்த அதோடைய மேஜர் ஆர்கன் வந்து செப்பரேட்டாக இருக்கும் கிட்னி தனியாக இருக்குது மேலே டெஸ்ட் தனியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபீமேலில் ஓவரிஸ் தனியாக இருக்கும் யூரினல் பிளாடர் தனியாக இருக்கும் இந்த ட்ராக் ஈவனாக இருக்கும் ஓகேங்களா பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு காமன் ஓப்பனிங் ஒரே ஒரு ஹோல் மட்டும்தான் இருக்கும் அது 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 அந்த ஹோலில் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எக்ஸ்கிரிட்டரி சிஸ்டம் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்துக்கான ஒரு சிங்கிள் ஓப்பனிங் அதாவது செரிமான மண்டலத்துக்கான ஒரு அவுட்லெட்டு கழிவுகளை வெளியேற்றுறதுக்கான ஒரு அவுட்லெட்டு அதாவது யூரின் இது எல்லாமே அது டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் அப்படிங்கிறது ஃபீக்கல் மேட்ரை வெளியேற்றப்படுது அதே ஹோல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் அப்போ மூணோட சிஸ்டமும் ஒரு சிங்கிள் ஓப்பனிங் இருந்தது தான் அது பேர் குலையக்கா குலையக்கால் அப்பர்ச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் இதோட மார்ஃபாலஜியில் இதோட ஃபோர் லிம்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப குட்டையாக இருக்குது ஷார்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபோர் லிம்ஸ் வந்து ரொம்ப குட்டையாக இருக்குது ஓகேங்களா அதாவது நீளம் கம்மியாக இருக்குது ஸ்டம்பி ஸ்டம்பினால் தான் குட்டையாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுது ஹெல்ப்ஸ் டு பியர் ஒயிட் ஆஃப் த பாடி அதாவது அது உடல் எடையை தாங்கி தாங்குவதற்கு ஏற்ற மாதிரி அமைந்திருக்கு அதனால தான் அது எப்படி இருக்குது ஷார்ட் அண்டு ஸ்டம்பியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கவனிங்க தே ஆர் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த லேண்டிங் ஆஃப் த ஃப்ராக் ஆஃப்டர் லீப்பிங் இந்த ஃப்ராக் அதோடய மூமெண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா ஜம்பிங்கில் தான் இருக்கும் ஒரு ஜம்ப் பண்ணி லேண்ட் ஆகும்பொழுது இந்த ஃபோர் லிம்ஸ் தான் என்ன செய்யுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டாக கொடுக்குது ஓகே அந்த ஃப்ராக் அடிப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு ஜம்ப் பண்ணும்பொழுது
முன் கை இன்னொன்று ஹேண்டு அது மீன் ஹேண்டை வந்து டிஜிட் நம்ம சொல்லலாம் அந்த ஹேண்டில் தான் என்ன இருக்குது ஃபோர் டிஜிட்ஸ் இருக்குது எதில் ஃபோர் லிம்ஸில் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது நான்கு விரல்கள் காணப்படுகிறது இந்த ஹைண்ட் லிம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது எப்படி பின் கால் எப்படி இருக்குன்னா லார்ஜாக இருக்குது நீளமாக இருக்குது அது என்னென்னலாம் இருக்குன்னா தொடைப்பகுதி ஷேங்க்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ்கால் பகுதி ஃபூட் அப்படிங்கிறது பாதம் அப்போ மூணு மூணு பகுதியாக பிரிக்கணும் பின் காலை அந்த ஃபுட் பகுதியில் தான் என்ன இருக்குன்னா ஃபைவ் லாங் வெப்டு டோர்ஸ் ஓகேங்களா எத்தனை இருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லாங் வெப்டு டோர்ஸ் ஐந்து நீளமாக காணப்படக்கூடிய விரல்கள் காணப்படுகிறது அண்டு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஸ்பாட் அதுக்கு பேர் தான் சிக்ஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆறாவது கால் விரல் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் பட் ஐந்து கால் விரல்கள் ஒன்றோடு ஒன்று அந்த விரலிடை சவுகள் அந்த வெப்டு மூலம் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ தீஸ் ஆர் என்ன அது அடாப்டேஷன் ஃபார் த லீப்பிங் அண்ட் ஸ்விம்மிங் இதனால தான் அது என்ன செய்யுது ஃப்ராகு ஜம்ப் பண்ணுது தரையில் இருக்கும்பொழுது ஜம்ப் பண்ணுது இன்னொன்று அது தண்ணியில் இருக்கும்பொழுது நீந்துது ஸ்விம்மிங் பண்ணுது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வென் த அனிமல்ஸ் ஈஸ் அட் ரெஸ்ட் அனிமல் வந்து ஒரு ஓய்வு நிலையில் இருக்கும்பொழுது அதோடய ஹைண்ட் லீம் வந்து எப்படி இருக்குது கெப்ட் ஃபோல்டட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் லெட்டர் ஜட்டு இப்போ கவனிங்க இந்த பின் காலை பார்க்கும்பொழுது இதுதான் ஓய்வு நிலையில் இருக்குது இது பார்க்குறதுக்கு எந்த லெட்டர்ஸ் மாதிரி இருக்குது இசட் லெட்டர்ஸ் மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க பின் கால் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இதோடைய செக்ஷுவல் டைமார்பிசம் அதாவது பாலின வேறுபாடு இருக்கா இந்த ஃப்ராகில் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்குது ஓகேங்களா இந்த செக்ஷுவல் டைமார்பிசம் இஸ் எக்ஸிபிட்டர் கிளியர்லி டியூரிங் த ப்ரீடிங் சீசன் அது எப்போ நல்லா தெளிவாக தெரியும் அப்படின்னா அதோடய இறப்பிருக்க காலத்தில் ஆண் பெண் தவளைகளை நம்ம ஈஸியாக அடையாளம் கண்டலாம் அதோடைய மேல் ஃப்ராக் ஹேஸ் எ பேர் ஆஃப் ஓக்கல் சாக் ஓகேங்களா ஓக்கல் சாக் அப்படிங்கிறது ஓக்கல் அப்படின்னாலே தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பை போன்ற ஒரு அமைப்பு அதான் ஓக்கல் சாக் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அந்த ஓக்கல் சாக் அப்படிங்கிறது எதில் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னா குரல் பை நம்ம சொல்கிறோம் அந்த குரல் பை எதில் தான் இருக்கும் அப்படின்னா மேலில் மட்டும்தான் இருக்கும் மேல் ஃப்ராக் ஹேஸ் எ பேர் ஆஃப் ஓக்கல் சாக் அண்ட் கோப்புலேட்டரி ஆர் என்ன அது நிப்டியல் பேடு ஓகே கூட அது வந்து விரல் பையில் இருக்கும் நுட்டியல் பேட் அதாவது அதுக்கு பேர் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கலவி தண்டுன்னு பேர் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்போ அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதான் நுட்டியல் பேட் ஆர் என்ன அது கோப்புலேட்டரி பேட் நம்ம சொல்லுவோம் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அந்த வென்ட்ரல் சைட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் டிஜிட் ஆஃப் த ஈச் ஃபோர் லிம் ஒவ்வொரு ஃபோர் லிம்ப்லேயும் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டில் வென்ட்ரல் சைடில் உப்பி காணப்படுது பாருங்கள் அந்த ஃப்ரா அந்த 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 இதை பாருங்கள் சாரி இதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நுப்டியல் பேட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதாவது கை விரலில் ஃபஸ்ட்டு விரலில் அதோடைய என்ன அது உள்புறம் வென்ட்ரல் சைடுன்னு தெரிஞ்சுக்கிங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஓக்கல் சாக் அசிஸ்ட் இன் த ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஆஃப் த கிராக்கிங் சவுண்ட் ஆஃப் த ஃப்ராக் இந்த ஓக்கல் சாக் இந்த குரல் பை எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னா கிராக்கிங் சவுண்ட் அதாவது இந்த தவளை கத்தும்போது அந்த கரை கரை கரைன்னு ஒளி வருது இல்லை அந்த கரை 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 சவுண்டு அந்த ஓக்கல் சாக் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அது மேல் தான் கற்றுது அந்த சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஏன்னா மேல்த்த தான் என்ன இருக்குது ஓக்கல் சாக்குங்கிறது இருக்குது ஸோ இந்த ஓக்கல் சாக் அண்ட் நுப்டியல் பேர் ஆர் ஆப்சன்ட் இன் த ஃபீமேல் ஃப்ராக் ஃபீமேல் ஃப்ராக்கில் என்ன கிடையாது இந்த ஓக்கல் சாக்கும் நுப்டியல் பேடும் கிடையாது இதுதான் மேலுக்கும் ஃபீமேலுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஃப்ரென்சஸ் ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இதை நீங்கள் ஈஸியாக நோட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃப்ராக் அண்டு டோடு டோடுன்னா என்ன சொன்னேன் டோடுன்னு என்ன டோடுன்னு என்ன ஃப்ராக்னா என்ன சொல்லுங்கள் தேரை ஆ தேரை தோடுங்கிறது தேரை ஃப்ராக்குங்கிறது தவளை இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது தவளையை பற்றி பார்த்துருந்தோம் இப்போ தவளைக்கும் தேரைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பார்க்கலாம் இப்போ ஃப்ராகு எந்த ஃபேமிலி எந்த குடும்பத்தை சார்ந்தது ஓகே அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரனிடே என்ற குடும்பத்தை சார்ந்தது ஃப்ராகு தோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்ஃபோனிடே அப்படி என்ற குடும்பத்தை சார்ந்தது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு உடலினுடைய வடிவம் பாடி ஷேப் ஃப்ராகினுடைய உடல் எப்படி இருக்குது சிலிண்டர் தட்டையாக இருக்குது தோடு தேரையினுடைய உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் பல்கி உப்பி காணப்படுது அப்படிங்கிறாங்க 
அடுத்தது கால்கள் லெக்ஸு லெக்ஸு ஃப்ராக்குக்கு லாங்கராக இருக்குது தோடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டையாக இருக்குது ஷார்ட்டராக இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இணைக்கப்பட்ட கால் விரல்கள் அதாவது வெப்டு ஃபீட்டு ஃப்ராகில் இருக்குது தேரையில் இல்லை ஆப்சன்ட் அடுத்தது தோல் பகுதி ஸ்கின்னு எப்படி இருக்குது தவளையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மென்மையாக இருக்குது அண்டு மாய்ஸ்டி ஸ்கின் ஈரப்பதத்துடன் இருக்குது ஆனால் இந்த தோடில் தேரையில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஸ்கின் உலர்ந்து காணப்படும் கவோடு வித்து வாட் வாட் லைக் கிளாண்ட் வாட் லைக்னால் அப்படி புள்ளி புள்ளி புள்ளியாக முகடு போல் இருக்கும் அந்த அந்த தேரையை பார்த்தாலே தெரியும் வித்தியாசங்கள் நமக்கு ஓகேங்களா அந்த வாட்ருன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த புள்ளி புள்ளியாக பெரும் முகிழ்ப்புன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி முகிழ்ப்பு முகிழ்ப்பாக இருக்கும் பல்ஜி பல்ஜியாக பட்ஸ் மாதிரி அது தேரையில் இருக்கும் சொரி தவளைன்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் தோடு நெக்ஸ்ட்டு பற்கள் டீத்து அதோட இதை பார்க்குறோம் ஸோ ஃப்ராக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சில்லரி அண்ட் ஓமரின் டீத்து வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் டோடில் வந்து என்ன கிடையாது அப்படின்னா பற்கள் போ என்ற அமைப்பே கிடையாது இதில் தோடில் அடுத்த கேட்டகரி எக் ஃபார்மேஷன் முட்டை உருவாக்கம் லே எக்ஸு இந்த கிளஸ்டர் ஃப்ராக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட முட்டைகளை கொத்து கொத்தாக தான் வெளியிடும் ஆனால் தேரையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லே எக்ஸு இந்த ஸ்டிங் ஸ்டிங் அப்படிங்கிறது சரளமாக வரிசையாக இருக்கும் அது தேரையோட முட்டை கொத்து கொத்தாக அடையே கிளஸ்டராக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஃப்ராக்னுடைய முட்டை இது தான் இதில் உள்ள வித்தியாசம் வித்தியாசம் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுதா ஓகே ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளியர்லி ஷல் வி மூவ் நெக்ஸ்ட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் டூ யூ நோவில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க வந்து பாருங்கள் ஆர்டர் ஆனியூரா ஆனியூரானா என்ன அப்படின்னா அந்த ஆர்டரில் யாரெல்லாம் வர அப்படின்னா ஃப்ராகும் வருது தோடும் வருது தவளையும் வருது தேரையும் வருது ஃப்ராக் அண்ட் டோட் ஹாவ் பாடி ஸ்பெஷலி டிசைனட் ஃபார் ஜம்பிங் வித் கிரேட்லி எலாங்கேட்டட் ஹைண்ட் லிப்ஸ் தவளை மற்றும் தேரையினுடைய உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாவுவதற்கு ஏற்ப அதனுடைய பின்கால் அமைப்பு வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அது தகுந்த மாதிரி தான் அமைந்திருக்கு ஸோ ஃப்ராக் ஹேண்ட் லிவ் இன் வாட்டர் அண்ட் என்னது அக்வாட்டிக் ஃப்ராக் எங்கே உயிர் வாழுது வாட்டர்லேயும் இருக்குது வாட்டரில் இருக்குது அக்வாட்டிக் ஆன் லேண்ட் டெரஸ்டியலையும் இருக்குது தரையிலையும் இருக்குது ஆர் சம்டைம் ஆர் ஆன் த ட்ரீ ஏர்போர்ல்னு சொல்லுவோம் மரத்துலேயும் இருக்கும் பேரண்டல் கேர் சீன் இன் ஃபியூ ஸ்பீசிஸ் இதில் வந்து பெட்ரோல் பராமரிப்பு அது எங்கே ஒன்று பாதுகாக்கிறது தான் பேரண்டல் கேர் அது சில ஸ்பீசிஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஓகே ஸோ இந்த ஃப்ராக்கான நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்குறோம் இதில் வந்து ஃப்ராக் இதில் எக்ஸ்ட்ரா நாளைக்கு தெரிஞ்சுக்கேன் த ஸ்டடி ஆஃப் ஃப்ராக் இஸ் கால்டு என்ன அது பேட்ராக்காலஜி ஒன் மார்க் நோட் பண்ணிங்க பிளாங் டு த கிளாஸ் வந்து எந்த வகுப்பில் இருக்குது ஆம்பிஃபியா இருவா அழிவில் இருக்குது பையலம் வந்து கார்டேட்டா இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா இது பார்க்குறதுக்கு இந்த ஃப்ராக் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு த மோஸ்ட் காமன் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஃப்ராக் ஃபவுண்ட் இன் இண்டியா இந்தியாவில் அதிகமாக காணப்படக்கூடிய இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா ராணா டைகிரினா நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இது வந்து பார்த்தோன்னா கோல்டு பிளட்டர் ஓகேங்களா பாய்க்குலோ தெர்மிக் லீவ் போத் லேண்ட் அண்டு ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க த ஃப்ராக் சேஞ்சஸ் இந்த பாடி கலர் ஒயில் தி ஆர் இன் த கிராசஸ் அது ஃபுட்கள் இருக்கும்போது அதோடைய உடல் நிலத்தை மாற்றிக்கும் அண்ட் ட்ரை லேண்டில் இருக்கும்போது ஹைடு ஃப்ரம் தர் எனிமிஸ் உலர்ந்த இடத்துல இருக்கும்போது எலிமிஸ்லேருந்து அதை தப்பிக்கிறதுக்கு அது கலரை மாற்றிக்கும் அதுக்கு பேர் கேமலோ ஃப்ளாக் ஓகேங்களா அதுக்கு பேர் என்ன கொடுக்குறாங்க கேமலோ ஃப்ளாக் கேமலோ ஃப்ளாக்கில் என்ன அர்த்தம் அது இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நிலத்தை மாறிக்குது தீஸ் ப்ரொடக்டிவ் கலரேஷனுக்கு பேர் தான் மிமிக்ரின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு த தே ப்ரொடக்ட் டு ப்ரொடக்ட் இட் செல்ஃப் ஃப்ரம் த சிவியர் கோல்டு இன் வின்டர் குளிர்காலத்தில் தன் உடலை பாதுகாக்கிறது பாதுகாக்கிறதுக்காக சில அமைப்புகள் இருக்குது அண்டு ஸ்கோச்சிங் ஹீட் இன் சம்மர் அதிக அளவு வெப்பத்தை தாங்கக்கூடிய அமைப்பும் இந்த உடலில் இருக்குது ஸோ ஃப்ராக் பிகம் இன்னாக்டிவ் 
and enter into the state of dormancy. So extreme condition cooler in the extreme condition heat in the estivation, that is the cold air, hibernation, no cooler air, in the mechanics. Okay, you can see the inactive condition. So buries deep into the mud of the pond. Pond in the air, cooler, 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 and the air, and the Okay, now summer. Okay, you can see the dormancy. dormancy. A state of dormancy is the winter of the winter. That is hibernation. This is one mark. That is the veil of the winter. Now, morphology of the frog. So, the skin of the frog is smooth and slippery. That is the skin of the frog. Slippery. And to the another, due to the presence of enough for the ganga mucus, cordy polar record, not a lava park being the for the ganga. Okay, next category the color of the skin is generally another olive green color with a dark irregular spot that is a little pulley or dorsal surface. Lay. But the ventral surface lay in the color look a pale yellow color. Lay. Next up, the frog never drink water, but the tannil and the tannil could get they absorb. This is the same thing. This is the same thing. This the absorb it through the skin to fulfill the need of the body. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. the same thing. This is the same thing. This is the same thing. the the Above the mouth, that is the tip of the snout, the diagram is the snout is the snout. The external nostrils which open into the external nostrils. Eyes are the eyes, the eyes are the eyes, the eyes are the transparent nictitating membrane is protect them in water. Water is the water, the nictitating membrane is the cover. The eyes are the eyes, the eyes are the side of the membrane is tympanum. The eyes are the eyes, the eyes are the eyes. Call for the park, four limb, hind limb. This is the same thing. Walking, jumping. If you have a pin call, you can see this. This is the same thing. 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 This is the same the same thing. This is the same thing. the Weaker or strong or weaker or and that the ends are not in the four digits. The body the bringer put the gang. Okay, and the four digits for the number put the air, the most strong or weaker than the okay. Wow, next day feet have webbed digits that helps in the swimming. Pin call in a capital carnal, the need of the pine body of the other put the gang. Okay, wow. Next is on the sexual dimorphism on the penny of being the Tarantania vehicle being the Kutukanga. I am Pathada. Male frog lena the distinguished by the presence of Enarkala, vocal sac, and the copulatory pad. And the copulatory pad in the first digit of the four limbs, Munkailer, Kudia, Mudal Viral Pogodila, Ventral Pogodila, Ula Rekabing the Kutukanga. Even the female lena Kadia there in the Naptail pad on the vocal sac and Kadia there. Okay, wow. This is the sexual time of the Next, we will see the anatomy of the frog. Anatomy of the frog is the body of the dissect. The organ present in the cavity of the frog accommodates different organ systems. The body is in the cavity of the frog. Digestive, circulatory, respiratory, nerves, excretory, reproductive system. This is the first thing. First, we will see the digestive system. We will see the dissect. This is the base of the So, the digestive system of the frog mainly consists of the alimentary canal in the digestive gland. Alimentary canal is one of the mouth. The mouth up to the anus. The alimentary canal is one of the mouth. The mouth of the mouth the digestive glands. Okay, wow. Next, the alimentary canal is because frog on the pathana de carnivorous mommy set the motor subway with the other nala on the pathana would cannot put the kanga the land other putta yarka bring the putta kanga okay la carnivore other coming on air 
அதனால் லென்த் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரின் வந்து ரிடியூஸ் ஆகிருக்கு இண்டஸ்ட்ரின் வந்து நம்மள மாதிரி காயில்டாவில் குட்டையாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு மவுத் ஓப்பன் இருந்த பக்கல்கே வாய் வந்து வாய்க்குழியில் திறக்குது நேராக அது எங்கே போகுது அப்படின்னா யூஸ்வோ ஃபேக்கஸுக்கு போகுது அந்த யூஸ்வோ ஃபேக்கஸ் வந்து ஷார்ட் டியூ தான் ஏன்னா அதுக்கு என்ன கிடையாது நெக்கு கிடையாது அது ஸ்டொமக்கில் ஓப்பன் ஆகுது விச் டேன் கண்டினியூஸ் வித் இன்டஸ்டைன் குடல் பகுதிக்கு போயிடுது ரெக்டம் ஃபைனலி ஓப்பன் இருந்த குழையக்கா ஸோ லிவர் செக்ரிட் த பை லிவர் தான் உங்களுக்கு என்னத்தை செக்ரிட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கவனிங்க லிவர் வந்து பையில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு அந்த ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற அந்த சாக்குக்கு பேர் கால் பிளாடர் அதே போல் பேங்க்ரியாஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டயக்ராம் பார்த்தாலே தெரியும் அது வந்து டைஜஸ்டிவ் கிளான் தான் ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் கண்டெய்னிங் இந்த டைஜஸ்டிவ் என்சைம் ஓகேவா லிவரில் என்சைம் கிடையாது பட் பேங்க்ரியாஸில் உங்களுக்கு என்சைம் இருக்குது அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஓகே டயக்ராம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டயக்ராம் பேஸில் படிங்க ஃபுட் இஸ் கேப்சர்டு பை த பயலோ ஃபுட் என்னது டங்க் அந்த வாயிலோட இந்த இது நாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளவுபட்டு காணப்படும் அதனால் அது ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் ஒட்டக்கூடியதாக இருக்கும் அதனால் பூச்சி பகுதி அதில் போய் ஒட்டிக்கிட்டு வாய்க்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிடும் நமக்கெல்லாம் நாக்கு எங்கே ஒட்டி இருக்கு வாயினுடைய அடிப்பகுதியிலையா இல்லை வாயினுடைய நுனிப்பகுதியில் நாக்கு ஒட்டி இருக்கா நமக்கு நாக்கு நமக்கு எங்கே எந்த சைடு ஒட்டி காணப்படுது நுனிப்பகுதியிலையா இல்லை அதாவது முன்பகுதியிலையா பின்பகுதியிலையா பக்கல் கேவிட்டியோடைய ஆன்டீரியரா போஸ்டீரியர் தான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்பகுதி அதாவது போஸ்டீரியர் ரீஜியில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யார் ஒட்டி காணப்படுவோம் அப்படின்னா இந்த டங்க் வந்து ஒட்டி இருக்கும் நமக்கு ஆனால் அந்த தவளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மவுத்தினுடைய முன்பகுதியில் தான் உங்களுக்கு டங்கு நாக்கு வந்து ஒட்டி இருக்கும் அப்போ அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பூச்சியை பிடிக்கணும் அப்படின்னா நல்லா பாருங்க இது அப்படியே நாக்கு தள்ள வெளியில் தள்ளும் அந்த பயிலோ பிடித நல்லா எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் அதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதில் ஸ்டிக்கி நேச்சர் கம்மு மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் பூச்சி அதில் மாட்டிக்கும் உடனே என்ன செய்யுது உள்ளே எடுத்து வாய முடிக்கும் அவ்வளோதான் பூச்சி வந்து அந்த டைஜஷன் ஆஃப் த அந்த டைஜஷன் ஆஃப் த ஃபுட்டு டேக்ஸ் ப்ளேஸ் இந்த ஆக்ஷன் ஆஃப் இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் எங்கே இருக்குது அப்புறம் வந்து கேஸ்டிக் ஜூசஸ் செக்ரிட்டேட் ஃப்ரம் த வால் ஆஃப் த ஸ்டொமக் ஸ்டொமக்லேருந்து செக்ரிட் ஆகிற பகுதியிலேருந்து அது வந்து டைஜஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டொமக்கு பாஸ்டிவ்லி டைஜஸ்டிவ் ஃபுட்டு அதான் கைம்னு சொல்கிறோம் பாஸ் ஃப்ரம் த ஸ்டொமக்லேருந்து எங்கே போகுது ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரின் அதுதான் முன்சிறு கூட டியோடினம் டியோடினம் ரிசீவ் த டியோடினம் பகுதியாக என்னென்னலாம் வந்து மிக்ஸ் ஆகுது பாருங்கள் டியோடினத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பையிலேருந்து வரக்கூடிய டக்ட்டு அதான் கேல் பிளாடர் டக்ட்டு அப்புறம் பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் வரக்கூடிய அந்த டைஜஸ்டிவ் ஜூசஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்து காமன் என்ன அது பயில் டக்டாக உங்களுக்கு எங்கே வருது அப்படின்னா முன் சிறு குடல் அதுதான் டியோடினம் இங்கே கவனிங்க இந்த இடத்துல தான் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ பயில் என்ன செய்யுது அப்படின்னா இது முக்கியமான கேள்வி ஏன்னா இங்கே இதை இங்கே கிளியராக படிச்சிங்கன்னா ஹியூமனோடைய டைஜஷன் பிடிக்கும் பயில் எமல்சிஃபை த ஃபேட் பயில் என்ன செய்யுது கொழுப்பு பொருளை பிரேக் பண்ணுது ஃபேட்னா கொழுப்பு அதே போல் பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் என்ன செய்யுது அப்படின்னா டைஜஸ்ட் கார்போஹைட்ரேட் அண்ட் ப்ரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட்டையும் ப்ரோட்டீனையும் என்ன செய்யுது செதுக்க வைக்கிது அண்ட் ஃபைனல் டைஜஸ்டன் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் இன் த இண்டஸ்டைன் ஓகேங்களா ஃபைனலாக உங்களுக்கு வந்து டைஜஷன் எங்கே சரித்தல் எங்கே நடக்குது அப்படின்னா குடல் பகுதியில் நடக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் இண்டஸ்டைன் ஸோ டைஜஸ்டட் ஃபுட்டு அப்சார்வ்டு பை த நியூமரஸ் ஃபிங்கர் லைக் ஃபோல்டு விரல் போன்ற நீச்சிகள் காணப்படுகிறது அதனுடைய குடல் பகுதியில் அதெல்லாம் மைக்ரோவ் இல்லை அதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுதுங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டு எங்கே போகுது மலைக்கோட்ட ரெக்டத்துக்கு போகுது ரெக்டத்துலேருந்து குலையக்கா வழியாக உங்களுக்கு ரிலீவ் ஆகிடுது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ ஃப்ராகோட டைஜஷன் போகலாமா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸில் கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் கவனிங்க இதோ டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது பக்கல் கேவிட்டி வாய்க்குழி 
அதுக்கப்புறம் எங்கே போகுது அப்படின்னா ஃபேரிங்ஸ் தொண்டை பகுதி அதில் தான் உங்களுக்கு குட்டையாக என்ன இருக்குது யூஸ்ஃபோ ஃபேக்கஸ் குட்டையாக இருக்குது நம்மளை போல் கிடையாது ஏன்னா அதுக்கு கழுத்து இல்லை அதுக்கப்புறம் இந்த யூஸ்ஃபோ ஃபேக்கஸ் எங்கே போகுது ஸ்டொமக் இறைப்பைக்கு போகுது அந்த இறைப்பையில் எதுனா கனெக்ஷன் ஆகிருக்கு அப்படின்னா பேங்க்ரியாஸ் பயல் டெக்ட்டு இதெல்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைலோரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சின்ன சின்ன மடிப்புகள் ஃபைலோரி ரீஜனில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெக்டம் அதுக்கு கீழே குளைய கா காமன் ஓப்பனிங் அதுக்கு பக்கத்தில் யூரினரி பிளாடர் கனெக்ஷன் இல்லாமல் தனியாக இருக்கும் ஓகேவா அது இந்த சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா லிவர் இருக்குது கல்லீரல் அதுக்கப்புறம் அதில் கேல் பிளாடர் அப்படிங்கிறது பித்த பையங்கிறது இருக்குது ஸோ பயல் தட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலியம் இலியம் தான் கொஞ்சம் காயில் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதோடைய மவுத் ரீஜன் பாருங்கள் நாஸ்டில்ஸ் அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு நெக்ஸ்ட் டைம் எங்கே மெமரின்னு அதுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிம்பானிக் மெமரி இது எல்லாமே நம்ம மார்பாலஜியில் படிச்சுருப்போம் நெக்ஸ்ட்டு வாயினுடைய உள்பகுதி மேல் தடையில் அதில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மேக்சிலரி டீத் இருக்குது அதே போல் இந்த நாஸ்டிலோட பேக் சைடு பக்கல் கேவிட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஓமரைன் பற்கள் காணப்படும் தமிழ்லேயும் ஓமரைன் பற்கள் தான் அதே போல் நாக்கு பாருங்கள் இந்த நுனி பகுதியில் தான் ஒட்டி காணப்படுது பாருங்கள் அதில் நுனி பகுதி எப்படி இருக்குது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயல் ஓபிடு அதாவது இரண்டு பக்கம் பிளவுப்பட்ட நாக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அப்போ முன்னாடி இருக்குது அந்த ஸ்டிக்கி பகுதியால் அந்த பிச்சுக்களை ஒட்டி உள்ளார் எடுத்துக்குது நெக்ஸ்ட்டு அந்த வாயினுடைய அடிப்புறத்தில் தான் உங்களுக்கு என்ன ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா யூஸோ ஃபேகஸ் உணவு குழாய்ங்கிறது ஓப்பன் ஆகுது அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஒரு இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஒரு ஃபைவ் மார்க்காக மார்க் பண்ணிங்க இந்த அலிமெண்ட்ரி கேனால் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் இதில் என்னென்ன இருக்குது வந்து பாருங்கள் உணவு குழாயில் பக்கல் கேவிட்டி பக்கல் கேவிட்டினா வாய்க்குழி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேரிங்ஸ் ஃபேரிங்ஸ்னா தொண்டை யூஸோ ஃபேகஸ் அப்படின்னா உணவு குழாய் டியோடின் அப்படின்னா முன்சிறு குடல் இலியம் அப்படின்னா பின் சிறு குடல் இந்தந்த பகுதிகள்லாம் எதில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த உணவு குழாயின்னு சொல்லக்கூடிய அலிமெண்ட்ரி கேனால் இருக்குது ஸோ கடைசியாக உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ரெக்டம் மலைக்குடல் இருக்குது விச் லீட்ஸ் இன் டு த குலையக்கா அது எங்கே ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா குலையக்கால் ரீஜன் காமன் ஓப்பனிங் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அங்கே வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஓப்பன் அவுட் சைடு பை த குலையக்கல் அப்பர்ச்சர் அப்பர்ச்சர்னா ஹோல்னு அர்த்தம் த ஒயிட் மவுத் ஓப்பன் இன் டு த பக்கல் கவிட்டி ஒரு அகன்ற வாய் பகுதி அது எங்கே போய் ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா பக்கல் கேவிட்டி வாய் குழியில் ஓப்பன் ஆகுது நெக்ஸ்ட் த ஃப்ளோர் ஆஃப் த பக்கல் கேவிட்டி ஃப்ளோர்னா அது அந்த வாயினுடைய வாய்க்குழியினுடைய அடிப்பகுதியில் தான் ஃப்ளோர் ஆஃப் த பக்கல் கேவிட்டி லைசிய லார்ஜ் மஸ்குலா ஸ்டிக்கி டங்க் பெரிய அளவில் காணப்படக்கூடிய ஒட்டக்கூடிய அல்லது பசையுடைய நாக்கு பகுதி காணப்படுகிறது எதில் இந்த பக்கல் கேவிட்டியுடைய ஃப்ளோர் ஃப்ளோர்னா தரைப்பகுதி ரூஃப்னா மேல் பகுதி நம்ம ஃப்ளோர் தான் பார்க்குறோம் த டங்க் இஸ் அட்டாச்சு இந்த ஃப்ரண்ட்டு அந்த டங்க்கு நாக்கு எங்கே அட்டாச் ஆகிருக்கு முன்னாடி அட்டாச் ஆகிருக்கு பின்னாடி வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்போ அது வெளியில் நீட்டும் போது நீளமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ ஃப்ரீ எட்ஜிஸ் ஃபோர்க்குடு அதோடைய நுனி பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளவு ஃபோர்க்குடு அப்படின்னா பிளவுபட்டு காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ வென் த ஃப்ராக் என்னது சைட் அண்ட் இன்செக்ட் இட் ஃப்ளிக்ஸ் அவுட் இட்ஸ் டங்க் ஒரு ஃப்ராகு அந்த பூச்சி இனத்தை பார்க்கும்பொழுது என்ன பண்ணுது பூச்சியை பார்க்கும் பொழுது நாக்கு வெளியே தள்ளுது அண்ட் இன்செக்ட் கெட் குளூட்டோர் டு த ஸ்டிக்கி டங்க் இன்செக்ட் வந்து எதில் மாட்டிக்குது குளூட்டோர்னா ஒட்டிக்குதுன்னு அர்த்தம் அதான் குளூடு ஸ்டிக்கி டங்க் ஒட்டக்கூடிய நாக்கில் இருக்கக்கூடிய பசை பகுதியில் அதை பூச்சி மாட்டிக்குது த டங்க் இஸ் இம்மிடியட்லி என்ன அதை வித்துட்டாமல் அண்ட் இட் இஸ் மவுத் இட் க்ளோஸ் நாக்கு உடனே எங்கே உள்ளே போயிருக்கு பக்கல் கேவிட்டிக்குள்ளே மவுத் வந்து என்ன ஆகுது ஓ க்ளோஸ் ஆகிடுது மூடிக்குது அப்போ பூச்சி உங்களுக்கு டைஜஸ்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இயர் ரோ இயர் ரோ ஆஃப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்மால் பாயிண்டட் மேக்சிலரி டீத் மேக்சிலரி அப்படின்னா மேலே உள்ளதான் மேக்சிலரி மேல் தாடைன்னு சொல்லுவோம் அந்த மேக்சிலரி அந்த பாக்கில் ஒரு ஸ்மால் பாயிண்டட் அந்த அது மேக்சிலரி டீத் பற்கள் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அந்த இன்னர் ரீஜன் ஆஃப் த அப்பர் ஜா அப்பர் அதாவது உள்தாலையினுடைய சாரி மேல் தாலையினுடைய உள்பகுதியில் இந்த பற்கள் காணப்படுது இன் அடிஷன் இது மட்டும் இல்லாமல் அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா 
அந்த ஓமரின் பற்கள் எத்தனை இன்ட் இன்ட் இன்டர்னல் நாஸ்டில் இருக்குது ரெண்டு இன்டர்னல் நாஸ்டில் இருக்குது இல்லையா அதனால் ரெண்டு ஓமரின் பற்கள் உள் பகுதியில் காணப்படுது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் த லோவர் ஜா டிவைட் ஆஃப் டீத் டிவைடுன்னா ஆப்சன்ட்னு அர்த்தம் எழுதிங்க புக்கில் கீழ்த்தாடையில் என்ன கிடையாது பற்கள் என்பது இல்லை அதோட த மவுத் ஓப்பன் என்பது என் மவுத் எங்கே ஓப்பன் ஆகுது பற்கள் கேவிட்டி வாய்க்குழியில் ஓப்பன் ஆகுது அதுக்கப்புறம் த லீட்ஸ் டு த ஈசோ ஃபேகஸ் த்ரூ த ஃபேரிக்ஸ் ஸோ வாய் அந்த தொண்டை பூத்தின் வழியாக ஈசோ ஃபேகஸ் தான் உங்களுக்கு கண்டினியூஷன் ஆகுது எது வரைக்கும் போவோம் ஸ்டொமக் வரைக்கும் போவோம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதோடைய பார்ட் ஒன் பை ஒன்றா பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் அது ஸோ யூஸோ ஃபேகஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஷார்ட் டியூபு ரொம்ப குட்டையாக இருக்கும் தட் ஓப்பன் இன் டு த ஸ்டொமக் அதுதான் இறைப்பையில் தொர திறக்குது அப்போ மவுத்துலேருந்து ஃபுட்டு இறைப்பைக்கு போகணும்னா துரு எதன் வழியாக தான் போகணும் ஈசோ ஃபேகஸ் ஷார்ட் ஈசோ ஃபேகஸ் வழியாக தான் போகணும் ஏன் இது ஷார்ட்டாக இருக்குன்னா அதுக்கு ஏன் ஷார்ட்டாக இருக்குது ரீசன் கேட்டாங்கன்னா ராகுக்கு நெக் வந்து ஆப்சென்ட் நெக் இருந்தால் தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டாக இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு ஈசோ ஃபேகஸ் இருக்கலாம் பட் இதில் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுங்க நெக்ஸ்ட்டு கவனிங்க ஸோ அண்ட் கண்டினியூஸ் டு த இண்டஸ்டின் அதாவது யூஸோ ஃபேகஸ் ஸ்டொமக்கில் திறக்குது ஸ்டொமக்கு இண்டஸ்டினில் திறக்குது இண்டஸ்டின் ரெக்டத்தில் தொப்ப திறக்குது ஃபைனலி ஓப்பன் அவுட் சைட் பை த குழையக்கா ஸோ காமன் ஓப்பனிங் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுதுங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கவனிங்க லிவர் செக்ரீட் லிவர் என்னத்தை செக்ரீட் பண்ணுது அப்படின்னா பைல் பைல் அப்படின்னா பித்த நிறமி ஓகே அதான் வந்து பார்த்தோன்னா பைல் பித்த நீர் நம்ம சொல்லுவோம் So, which is stored in the gall bladder. And the bile is stored in the gall bladder. Pitta pai. That is gall bladder. Gall is pitta. Bladder is pai. Pitta pai is the liver secret. And the bile is stored in the gall bladder. Pancreas. A digestive gland produces pancreatic juice containing digestive enzyme. Then the pancreas is the one that is the அனைத்து வகையான நொதிகளையும் என்ஜைமையும் செக்ரீட் பண்ணுது அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு த ஃபுட் இஸ் கேப்சர்டு பை த பயோலோபுல் டங்க் ஓகேங்களா இந்த பூச்சிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பிடிக்கப்படுது அந்த பூச்சிகள் அல்லது ஃபுட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பிளவுப்பட்டு நாக்கால் உணவு வந்து பிடிக்கப்படுது அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் கவனிங்க த டைஜஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் பை ஆக்ஷன் ஆஃப் என்ன அது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஸோ ஸ்டொமக்கில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் தான் அந்த ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணுது அங்கே இருக்கக்கூடிய கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸும் அதை ஹெல்ப் பண்ணுது இதெல்லாம் எங்கே இந்த செக்ரிட் ஆகுது அப்படின்னா வால் ஆஃப் த ஸ்டொமக் ஸ்டொமக்கினுடைய வால் பகுதியில் செக்ரிஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பாஷியலி டைஜஸ்டடு ஃபுட் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா கைமுன்னு பேர் நம்மளோட ஸ்டொமக்கில் இருக்கக்கூடிய பாஷியலி டைஜஸ்டடு ஃபுட்டுக்கும் பேர் என்னது கைம் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கைம் இஸ் பாசிட் ஃப்ரம் த ஸ்டொமக் டு த ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி ஓகேங்களா ஸோ கைம் அப்படிங்கிறது என்ன செய்யுது அப்படின்னா இட் இஸ் ஏ பாஷியலி டைஜஸ்டட் ஃபுட்டு அது மாதிரி தான் கைம் அது என்ன செய்யுது பாசிட் ஃப்ரம் த ஸ்டொமக் டு த ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி பேர் என்னது டியோடினம் டியோடினத்தில் என்ன செய்யுது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைஜஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது So, the duodenum receive bile from the gall bladder. Duodenum, what do you receive from the bile? Where is the gall bladder? And the pancreatic juice, what do you say? From the pancreas, though, a common bile duct. That is the common bile duct. The pancreatic juice is the pancreatic juice. The fat is the fat. Next, what do you say? Bile is the emulsifies. பயில் என்ன செய்யுது அப்படின்னா எது பிரேக் டவுன் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபேட்டு அதோடு மட்டும் கிடையாமல் பேக்ரியாட்டிக் ஜூஸும் என்ன செய்யுது டைஜஸ்ட் த கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் இன்னொன்று என்னது லிப்பிட்ஸ் இதையும் நம்ம ஒரு இந்த பயில் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா பிரேக் டவுன் பண்ணுது அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் பயில் என்ன கிடையாது என்ஜைம் கிடையாது அந்த மைண்டில் வைங்க நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் டைஜஷன் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஸோ கடைசியாக உங்களுக்கு வந்து டைஜஷன் எங்கே நடக்குது அப்படின்னா சிறுகுடல் அந்த இண்டஸ்ட்ரி நடக்குது த டைஜஸ்டட் ஃபுட் இஸ் அப்சார்வ்டு பை த நியூமரஸ் ஃபிங்கர் லைக் ஃபோல்டு அந்த ஃபோல்டு தான் எங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இன்னர் வால் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரைன் அதுக்கு பேர் தான் என்ன கொடுக்குறாங்க வில்லை ஆர் என்னது 
மைக்ரோ வில்லை அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க த அன்டைஜஸ்டட் சாலிட் வேஸ்ட் மூவ் இன் டு த ரெக்டம் சரிக்கப்படாத அந்த உணவு பகுதிகள் மலைக்குடலுக்கு போது ரெக்டம் அண்ட் பாஸ் அவுட் த்ரூ த குலையக்கா ஓகேங்களா த காமன் ஓப்பனிங் இருக்குல்ல எக்ஸ்கிரீஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் இன்னும் ஒன்று என்னது அந்த டைஜஸ்ட்லேருந்து வரக்கூடிய வேஸ்ட் மெட்டீரியல் எல்லாமே சிங்கிள் ஓப்பனிங்கில் தான் போகுது அதனால் அதுக்கு பேர் குலையக்கா அப்படிங்கிறத நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு ஆனஸ் ஆனஸ்னால் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்கிரிட்டரி வேஸ்ட்டை வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு ஓப்பனிங் ஓகேங்களா மலவாய் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஆனஸ் த ஓப்பனிங் அட் த லோவர் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த என்ன அது அலிமெண்டரி கெனால் ஆனஸ் வந்து எங்கே எங்கே ஓப்பன் ஆகுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஓப்பனிங் அட் த லோவர் எண்ட் ஆஃப் த அலிமெண்டரி கெனால் இந்த மெமாலியன் த்ரூ விச் சாலிட் வேஸ்ட் இல்லாது லீவ்ஸ் த பாடி சாலிட் வேஸ்ட் என்ன செய்யுது அதோட பாடியிலேருந்து ரிமூவ் ஆகுற ப்ராசஸ் தான் ஆனஸ் இப்போ குலையக்கா அப்படிங்கிறது என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியணும் குலையக்கா இசிய காமன் என்னது கிளம்பர் கொத்து கொத்தாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சாம்பர் இன் டு விச் த இண்டஸ்ட்ரினல் யூரினரி அண்ட் என்னது ஜெனிட்டல் ட்ராக் ஆஃப் ஓப்பன் இதை வச்சு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இட் இஸ் ப்ரெசர் இந்த இது எங்கெல்லாம் இருக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்டில் இருக்குது பறவைகள் இருக்குது அடுத்தது ரெப்டைல்ஸ் பூச்சிகள் இருக்குது அனதர் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிஃபியன் ஆம்பிஃபியன் என்ன தொடர்ந்த இருவாழ்வி அங்கேயே இருக்குங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு எலாஸ்மோ பிராங்க் ஃபிஷஸ் அண்ட் என்னது மோனோ மோனோட்ரிம்ஸ் த குளோக்கல் ஹேஸ் த என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த குளோக்க ஹேஸ் அண்ட் ஓப்பனிங் ஃபார் என்னது எக்ஸ்பிளிங் இட் இஸ் கண்டக்ட் ஃப்ரம் த பாடி அண்டு ஃபீமேல்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் சவ் அஸ் த டெபாசிட்டரி ஃபார் என்னது ஸ்பேம் ஃபோம் டெபாசிட் ஆகிற வரைக்கும் அதை வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா வெயிட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒரு காமன் ஓப்பனிங் இந்த காமன் ஓப்பனிங் போய் தான் என்னதுன்னா குலைக்கல் அப்பர்ச்சர் அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுங்க ஓகே இதோட உங்களுக்கு அந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஃபைவ் மார்க் முடியுது நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி வந்து பார்த்தா ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ஃப்ராக் ரெஸ்பிரேஷன் ஃப்ராக் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஃப்ராக் இஸ் அடாப்டட் லீவ் போத்து லேண்டுன்னு வாட்டர் தரையிலையும் இருக்கும் தண்ணியிலையும் இருக்கும் அங்கே பாருங்கள் மூச்சு விட்டுட்ருக்காப்புல இப்போ அதே போல் இந்த ஃப்ராகோட எங்கே ஒன்று டேட் போர்டு இருக்குல்ல தலைப்பிரைட்டேன்னு சொல்லுவோம் தமிழில் அது ஃபுல்லாகவே அதோடய லைஃப் ஸ்பேன் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா தண்ணியில் தான் இருக்கும் ஸோ டேட் டேட் போல் ரெஸ்பிரேட் த்ரூ த கில் அண்ட் இன்னொன்று ஸ்கின்னு அதில் வந்து கில்ஸ் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்கும் இன்னொன்று டேட் போல் என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு இருக்க பாருங்கள் இந்த தவளையோட மூமெண்ட் பாருங்கள் இந்த ஓக்கல் சாக்கை மூவ் பண்ணுது பாருங்கள் எப்படி இதுக்கு போய் தான் பக்கல் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ மோட்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் ஃப்ராக் ரெண்டு வகையாக நம்ம பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து ஸ்கின்னு இன்னொன்று வந்து அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் க்யூட்டோனியஸ் ரெஸ்பிரேஷன் ரெண்டாவது வந்து லங்ஸு அதுக்கு பேர் பல்முனர் ரெஸ்பிரேஷன் மூணாவது லைனிங் ஆஃப் மவுத்து அதுக்கு பேர் பக்கோ ஃபேரஞ்சியல் ரெஸ்பிரேஷன் மொத்தம் மூணு வகையாக நம்ம பிரிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் க்யூட்டோனியஸ் க்யூட்டோனியஸ்னா தோல் மூலயமா சுவாசிக்குது தவளை எதன் மூலயமா சுவாசிக்குது தோல் மூலயமா அப்போ டிஃப்யூஷன் சொல்லுவாங்க இது பேர் அது ஸ்கின்னை பாருங்கள் த ஸ்கின் இஸ் ஏ ஃப்ராக் பர்மியபிள் டு கேஸஸ் கண்டெய்ன் த லார்ஜ் நெட்ஒர்க் ஆஃப் பிளட் செல்ஸ் அது ஸ்கின்னில் நிறைய அளவில் பிளட் செல்ஸ் இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளில போயிடுது ஆக்சிஜன் அதோடைய வீனஸ் ரீஜன் வீனஸ் பகுதியில் அவங்களுக்கு ஆட் ஆகுது ஸோ ஓட்டோ ஆட்டோமேட்டிக்கலாகவே செல்லுக்குள்ளே வருது சி ஓட்டோ ஆட்டோமேட்டிக்கலாகவே என்ன செஞ்சுடுது செல்லை விட்டு வெளியேறுது அதோடைய கேட்டகிரிஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இதுதான் தோல் மூலிமா சுவாசிக்குது கியூட்டோனியஸ் ரெஸ்பிரேஷன் அக்ரோஸ் ட்யூரிங் த ஹைபர்னேஷன் பாருங்கள் அதாவது குளிர்காலத்தில் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இன்னாக்டிவ் கண்டிஷன் இருக்கும் ரெண்டாவது பல்முனரி அதாவது நுரையீரல் மூலம் சுவாசிக்குது அதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்முனரி ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லுவோம் அங்கே கோனிங்க 
இந்த டைமில் மவுத்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிருக்கு நாஸ்டில் ஓப்பனில் இருக்குது ஆனால் பக்கல் கேவிட்டி என்ன செய்யறது இல்லை அப் அண்ட் டவுன் மேலும் பிரியும் இணங்கிட்டு இருக்கு ஓகேவா கவனிங்க ஆட்டோமேட்டிக்கலாகவே உங்களுக்கு அந்த நாஸ்டில் வழியாக அந்த இது கீழே இறங்கியதாக அதை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் கீழே இறங்கி ஏறுறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கலாகவே அந்த ஏர் எங்கே போகுது அப்படின்னா லங்ஸுக்கு போகுது பாருங்க அது அந்த ரெகுலேட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தோன்னா பிளாக்டேஸ் என்ற ஒரு ரீஜன் வந்து அங்கே பிரச்சனை ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் இயர் லங்ஸில் உள்ளது ஆட்டோமேட்டிக் வெளில போயிடுது மூணாவது கட்டக்கிட்ட நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா பக்கோ ஃபேரஞ்சியல் ரெஸ்பிரேஷன் லைனிங் ஆஃப் மவுத்து மவுத்து மூலயமாவே அது என்ன செய்யுது அப்படின்னா ரெஸ்பிரேட் பண்ணுது அங்கே கவனிங்க கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் எப்படி நடக்க பாருங்கள் அந்த மவுத்துக்குள்ளே மவுத்துக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிளட் வெசலுக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது யார் எங்கே போகல லங்ஸுக்கு போகல இப்போ வாயிலே உங்களுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா சுவாசங்கிறது நடக்குது பிளட்டில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைட் மக்கள் கேவிட்டிக்கு வருது பக்கல் கேட்டில் ஆக்சிஜன் பிளட்டுக்கு போகுது இந்த வேர்டு ஆம்பிஃபியா மீன்ஸ் என்ன அது டபுள் லைஃப் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் தரையிலையும் உயிர் வாழக்கூடியது தண்ணிலையும் உயிர் வாழக்கூடியது அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கேட்டகிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா என்னது சுவாச மண்டலம் புக்கில் எழுதிங்க தமிழில் மீனிங்க ஸோ த ஃப்ராக் என்னது ரெஸ்பிரை ஆன் லேண்ட் அண்ட் இன் த வாட்டர் அப்போ டூ டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் இரண்டு பல்வேறுபட்ட முறைகள் மூலமாக அதை என்ன செய்யுது அப்படின்னா சுவாசிக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா தண்ணியில் இருக்கும்பொழுது அதோடய தோல் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா அக்வாட்டிக் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கனாக இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்கு பேர் தான் கியூட்டேனியஸ் ரெஸ்பிரேஷன் நம்ம தண்ணியில் என்ன தான் இருந்தாலும் நம்ம வந்து நம்ம தோல் மூலயமா சுவாசிக்க முடியாது இன்னொன்று அந்த இதில் இருக்கக்கூடிய மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து நம்ம பாடிக்குள்ளே போகாது ஏன்னா நம்ம பாடியில் ஒரு ஸ்கின் வந்து பார்த்தோன்னா மேக்ஸ் ஓரியன்டட் ஓகேங்களா அதனால் வாட்டரை வந்து உள்ளே அலோவ் பண்ணாது ஆனால் ஃப்ராகுக்கு அப்படி இல்லை ஓகேவா ஸோ வாட்டரில் இருக்கும்போது அது ஸ்கின் மூலயமா ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுது டிசால்வ்டு ஆக்சிஜன் இந்த வாட்டர் கெட் எக்ஸேஞ்சில் த்ரூ த ஸ்கின் பை டிஃப்யூஷன் நல்லா தெரியுங்க தண்ணியில் கரைந்து இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் டிஃப்யூஷனாக ஊடுருவல் மூலயமா அது ஒரு தோல் புறத்திலேருந்து உடனுடைய உள்பகுதியை செஞ்சிடுது ஓகேங்களா அதே லேண்டில் இருக்கும்போது எங்கே லேண்ட் லேண்டுனா தரையில் இருக்கும்பொழுது பக்கல் கேவிட்டி வாய்க்குழி அதான் பக்கல் கேவிட்டி நம்ம சொல்கிறோம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோன்னா தோல் ஸ்கின்னு மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ் இட் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும் நீங்கள் பதில் சொல்ல போகிறீங்க வாட் ஆர் த ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் ப்ரெசன்ட் இன் ஃப்ராக் ஃப்ராகில் என்னென்ன சுவாச உறுப்புகளாக இருக்குது சொல்லுங்கள் பார்த்தே பதில் சொல்லலாம் என்னென்ன ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் இருக்குது நான் பேசுறது உங்களுக்கு கிளியராக கேட்குதாப்பா ஸ்கின் அண்ட் லங்ஸ் ஸ்கின் அண்ட் லங்ஸ் இன்னும் ஒன்று சேர்த்துங்க பக்கல் கேவிட்டி வாய்க்குழி வாய்க்குழி மூலயமாவது என்ன செய்யுது அப்படின்னா ரெஸ்பிரேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா மொத்தம் மூணு ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் அதுக்கு வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்குது நமக்கு எத்தனை ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் இருக்குது ஹியூமனுக்கு ஹியூமனுக்கு எத்தனை ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் லங்ஸ் லங்ஸ் மட்டும்தான் அதனால தான் நமக்கு வந்து அந்த கொரோனா டிசீஸ் வைரல் வந்து லங்ஸில் போயிட்டு லங்ஸை காலி பண்ணும் போது நம்ம இறக்குறோம் நம்மளும் அந்த ஃப்ராக் மாதிரி இந்த வாய்க்குழி வழியாவோ இல்லை தோல் வழியாவோ ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு எந்த டிஃபெக்டும் வராது ஆனால் எது எஃபிசியன் எது திறமிக்கிறது அப்படின்னா லங்ஸ் தான் பல்மனரி ரெஸ்பிரேஷன் தான் 
ஒரு செல்லுக்கு தேவையான அனைத்து ஆக்சிஜனையும் கொடுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது அந்த டிஃப்யூஷன் வழியாக போதில் ஸ்கின்னில் அந்த அளவுக்கு அந்த மசில்ஸ்க்கெலாம் எனர்ஜியை கொடுக்காது ஆக்சிஜனை கொடுக்காது பட் ஓகே எனிவே பட் அதுக்கு வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கனால் ஒரு மூணு பார்ட் இருக்குது ஓகேங்களா பக்கல் கேவிட்டி ஸ்கின்னு லென்ஸு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பக்கல் ரெஸ்பிரேஷன் ஆன் லேண்ட் வாய் குழி வழியாக அது எப்போ சுவாசிக்கிறது அப்படின்னா தரையில் இருக்கும்போது மவுத் ரிமைன்ஸ் பர்மனண்ட்லி க்ளோஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்க வாய் வந்து முழுமையாக மூடி இருக்குது ஒயில் நாஸ்டில் ரிமைன் எப்படி இருக்கும் நாஸ்டில் அதோட மூக்கு துவாரம் வந்து ஓப்பனில் இருக்கு த ஃப்ளோர் ஆஃப் த பக்கல் கேவிட்டி இஸ் என்னது ஆல்டர்னேட்டிவ் ரைஸ்ல அண்டு லோவர்டு அதாவது பக்கல் கேவிட்டி இருக்கு இல்லையா அந்த கீழ் தாடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த லோவர் ஜால இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த என்ன சொல்கிறது பக்கல் கே அந்த மசில்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலாகவே மேலும் கீழே இறங்குது அப்போ வந்து ஒரு ப்ரெஷர் கிராடியன்ட் ஒரு டிஃப்ரென்ஸை கொடுக்குது அடுத்த மாறுபாட்டை கொடுக்குது அதனால் வெளில உள்ள ஏர் ஆட்டோமேட்டிக்கலாகவே உள்ளே போகுது ஸோ பர்மனண்ட் க்ளோஸ் த நாஸ்ட் ரிமைன்ஸ் ஓப்பன் த ஃப்ளோர் ஆஃப் த பக்கல் கேவிட்டி ஆல்டர்னேட்டிவ் ரைஸ் அண்ட் லோவர்டு ஸோ ஏர் இஸ் ட்ரான் இன் டூ அண்ட் எக்ஸ்பல்ட் அவுட் த பக்கல் கேவிட்டி ஓகேங்களா வாய்க்குழிக்கு காற்று போகுது வாய்க்குழியிலேருந்து காற்று வெளியேற்றப்படுது ஸோ ரிப்பீட்டடி த்ரூ த ஓப்பன் நாஸ்டில் இது வந்து திறந்த அந்த மூக்கு துவாரம் வழியே அந்த வேலையை பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது இதுக்கு பேர் தான் பக்கல் ரெஸ்பிரேஷன் இதை நம்ம டயக்ராம்லேயே பார்த்துருப்போம் அந்த வீடியோவில் நெக்ஸ்ட்டு ரெஸ்பிரேஷன் பை த லங்ஸ் அது அது நுரையீரல் மூலயமா அது ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு பல்மொனரி ரெஸ்பிரேஷன் நுரையீரல் சுவாசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ த லங்ஸ் ஆர் எப்படி இருக்குது த பேராக இருக்குது இன்னொன்று எப்படி இருக்குது எலாங்கேட்ட நீண்டு காணப்படுது என்ன கலரில் இருக்கு பிங்க் கலர்டு பை போன்ற ஒரு அமைப்பு சாக்லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரெசன்ட் இன் த அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த ட்ரங்க் ரீஜன் உடல் பகுதியினுடைய மேல்புறத்தில் ஒரு பிங்க் கலரில் நீண்டு காணப்படக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் நுரையீரல் லங்ஸ் ஏர் என்டர் த்ரூ த நாஸ்டில் நாஸ்டில் வழியாக மூக்கு துவாரம் வழியாக ஏர் உள்ளே போகுது ஓகேங்களா இன்டு த பக்கல் கேவிட்டிக்குள்ளே போகுது அதுக்கப்புறம் லங்ஸ்க்குள்ளே போகுது மூக்கு பக்கல் கேவிட்டி லங்ஸ் ட்யூரிங் ஏஸ்டிவேஷன் அப்படின்னா கோடை உறக்கம் ஹைபர்னேஷன் அப்படின்னா குளிர் உறக்கம் வெப்பம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது இன்னாக்டிவ் கண்டிஷனில் போய்டும் அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் என்னது ஏஸ்டிவேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஹைபர்னேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப குளிர் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது அது இன்னாக்டிவ் கண்டிஷனில் சாயில் கடியில் போய்டும் அது ஹைபர்னேஷன் ஸோ கேஸியஸ் எக்ஸேஞ்ச் இந்த டைமில் எதன் மூலயமா நடக்குது அப்படின்னா ஸ்கின்னு மூலயமா நடக்குது தோல் மூலயமா அதனால் இந்த ரெஸ்பிரேஷனுக்கு பேர் க்யூட்டேனியஸ் ரெஸ்பிரேஷன் சொல்லுவோம் இந்த ரெஸ்பிரேஷனுக்கு பேர் என்னது க்யூட்டேனியஸ் ரெஸ்பிரேஷன் ஓகேவா எஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் வாஸ்குலார் சிஸ்டம் என்ன சிஸ்டம் பிளட் வாஸ்குலார் சிஸ்டம் ஸோ பிளட் வாஸ்குலார் சிஸ்டம் தமிழ் எழுதிங்க தவளையினுடைய இரத்த ஓட்ட மண்டலம் அல்லது இரத்த சுற்றோட்ட மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது சார் என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் இருக்குது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கவனிங்க இந்த டயக்ராம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும் இதில் என்னென்ன கேட்டகரி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் என்னென்ன கேட்டகரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டார்சல் வியூ ஓகேங்களா டயக்ராம் வச்சு நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடில் உள்ளது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வென்ட்ரல் வியூ டார்சல் வியூனா எந்த சைடு வென்ட்ரல் வியூனா எந்த சைடு அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஆக்சுவலி இந்த டயக்ராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மாற்றி இருக்கு ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதுதான் என்னது வென்ட்ரல் வியூ ஓகேங்களா இந்த டயக்ராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டார்சல் வியூ உங்கள் புக்ஸில் கரெக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் பழைய புக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை மாற்றி இருக்கும் அப்போ டார்சல் வியூ வென்ட்ரல் வியூங்கிறது அந்த கீழே உள்ள நேமை மாற்றிங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிங்க டார்சல் வியூன்னு எழுதியிருக்கிறது வென்ட்ரல் வியூனும் வென்ட்ரல் வியூன்னு இருக்கிறது டார்சல் வியூவா அப்படிங்கிறத நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்க ஆனால் உங்கள் புக்ஸில் கரெக்டாக இருக்கும் சரியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ கவனிங்க இதோடைய இதை பற்றி ஒரு அவுட்லைன் சொல்லணும் இதோடைய சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னா ஆம்பிஃபியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரி சேம்பர்டு திரி சேம்பர்னால் மூன்று அறை கொண்ட இதயம் மேல்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அறைகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறுக்கிள்னு சொல்லுவோம் கீழே வந்து ஒரே ஒரு வென்ட்ரிக்கிள் தான்
ஸோ இந்த ஹார்ட்டினுடைய உங்களுக்கு டார்சல் சைடில் ஒரு முக்கோண வடிவில் ஒரு அம் அமைப்பு இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனஸ் வினோசஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் சைனஸ் வினோசஸ் அப்படிங்கிறது ஹார்ட்டினுடைய டார்சல் சைடில் ஒரு முக்கோண வடிவத்தில் உங்களுக்கு என்ன காணப்படுது அப்படின்னா ஒரு அமைப்பு காணப்படுது அதுக்கு பேர் சைனஸ் வினோசஸ் அதே போல் அந்த ஹார்ட்டினுடைய வென்ட்ரல் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வென்ட்ரிக்கிள்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஓப்ளிக் சாய்வான ஒரு பகுதி குழல் கொண்ட ஒரு பகுதி மேலே போகுது அதுக்கு பேர் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கவனிங்க அது ட்ரன்ச்சஸ் ஆச்சரியோசஸ் ட்ரன்ச்சஸ் ஆச்சரியோசஸ் இந்த ட்ரன்ச்சஸ் ஆச்சரியோசஸ் மேல் நோக்கி போயிட்டு பிரான்ஞ்சாக இருக்குது கவனிங்க இதுதான் பிரான்ஞ்சஸ் அந்த பிரான்ஞ்சஸ்க்கு பேர் என்னது லெஃப்ட் பிரான்ஞ்சஸ் ஆஃப் த ட்ரங்கஸ் ஆச்சரியோசஸ் இன்னொன்று ரைட் பிரான்ஞ்சஸ் ஆஃப் த ட்ரங்கஸ் ஆச்சரியோசஸ் அப்போ ட்ரங்கஸ் ஆச்சரியோசஸ்ங்கிறது எங்கேயிருந்து கிளம்பி டிவைட் ஆகுது வென்ட்ரிக்கிலிருந்து கிளம்பி சாயு மட்டமாக மேல் நோக்கி போய் ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது ஸோ அந்த ட்ரங்கஸ் ஆச்சரியோசஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியணும் அது மறுபடியும் ஒரு த்ரீ கேட்டகரிஸாக டிவைட் ஆகுது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன அப்படின்னா கரோட்டி ட்ரங்க் நல்லா தெரிஞ்சுங்க கரோட்டி ட்ரங்க் இந்த கரோட்டி ட்ரங்க் என்ன செய்யுது அப்படின்னா தலைப்பகுதிக்கு ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட்டை கொடுக்குது இன்னும் ஒன்று சிஸ்டமிக் ட்ரங்க் இந்த சிஸ்டமிக் ட்ரங்க்கும் இந்த ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டமிக் ட்ரங்க்கும் பின்னோக்கி இணைந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோவர் ரீஜன் உள்ள பாடிக்கு பிளட்டு கொடுக்குது அடுத்தது மூணாவதாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்மொனரி கியூட்டேனியஸ் ட்ரங்க்னு நம்ம சொல்லுவோம் ட்ரங்க்னால் குழாய் வேறு எதுவும் கிடையாது டியூபு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளட்டை எங்கே அனுப்புது அப்படின்னா லங்ஸுக்கும் ஸ்கின்னுக்கும் அனுப்புது ஏன்னா கேசியஸ் எக்ஸேஞ்சுக்கு ஓகேங்களா இதுதான் இந்த ஹார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு இதில் இன்னொரு ரீசன் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ப்ரீ கேவல் வெயின் அந்த ப்ரீ கேவல் வெயின் என்ன செய்யுது அப்படின்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ப்ரீ கேவல் வெயின் ஓகே இது வந்து பிளட்டை வந்து ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய பார்ட்டு ப்ரீ கேவல் வெயின் அது நேராக பிளட் எங்கே அனுப்புதுன்னா அந்த சைனஸ் வினோசஸ்க்கு அனுப்புது சச்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வென்டிகிள்ஸுக்கு பிளட்டை வந்து அனுப்புது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கலாம் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக வேர்டிங்க பார்க்கலாம் இது ஹார்ட்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த லைனிங் பாருங்கள் பிளட் வாஸ்குலார் சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் இதோடைய ரத்த சுற்றுட்டு மண்டலத்தில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா இதயம் ஹார்ட் இருக்குது இது எத்தனை சேம்பர் இருக்குன்னா த்ரீ சேம்பர் இருக்குது ஓகேங்களா டூ ஆரிக்கிள் ஒன் வென்ட்ரிக்கிள் அது ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க நோட் பண்ணிங்க ரத்த குழாய்கள் இருக்குது பிளட் வெசல்ஸ் இருக்குது அப்புறம் என்ன இருக்குது ரத்தம் பிளட் இருக்குது இதுதான் இந்த இதோடைய சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் ஸோ ஹார்ட் இஸ் கவர்டு பை த டபுள் வார்டு மெம்பரின் இதயம் வந்து இரண்டு சுவர்களால் சூழப்பட்டிருக்கு அதுக்கு பேர் தான் பெரிகார்டியம்னு சொல்லுவோம் ஹியூமனுக்கும் அப்படி தான் இருக்குது பெரிகார்டியன் மெம்பரின் தான் சூழப்பட்டிருக்கு தேர் ஆர் டூ தின் வால்டு ஆன்டீரியர் சேம்பர் இருக்குது ஓகேங்களா இதை நோட் பண்ணிங்க மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஏற்றியம் ஒரு ஆரிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது தின் வால்டு ரொம்ப மென்மையாக இருக்குது ஏன்னா அது இதோட ரோல் வந்து புஷ் பண்ணி வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கு அனுப்புறது கிடையாது ஜஸ்ட்டு வென்ட்ரிக்கிளுக்கு பிளட்டு அலோவ் பண்ணது அவ்வளோதான் அதனால் அது அதோடைய பாடி வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா தின் வாளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு பேர் ஆரிக்கில் அதில் வந்து அதுக்கு இன்னொரு பேர் ஏற்றியான்னு சொல்லுவோம் சிங்கிள் திக் வால்டு போஸ்டீரியர் சேம்பர் அது கீழே இருக்கக்கூடிய நல்ல திக்காக இருக்கக்கூடியதாக வென்ட்ரிக்கல் இது தான் பிளட்டை புஷ் பண்ணி வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கு அனுப்புது அதனால் அது திக்காக இருக்குது ஓகே அடுத்தது சைனஸ் வினோசஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் இந்த இங்கே இங்கே இருக்கிறதா சைனஸ் வினோசஸ் ஸோ அது சைனஸ் வினோசஸ் இஸ் ஏ லார்ஜ் என்னது தின் வால்டு ட்ரையாங்குலர் சேம்பர் முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சேம்பர் அது எங்கே ப்ளசண்ட் ஆகிருக்குன்னா இதயத்தினுடைய முதுகு புறத்தில் டார்சல் சைட் ஆஃப் த ஹார்ட் இது ரொம்ப முக்கியம் எந்த சைடு லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத அடுத்தது கவனிங்க அடுத்தது இன்னொன்று ட்ரன்ச்சஸ் ஆச்சரியோசஸ் இதை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இந்த பார்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்தாலே உங்கள் டயக்ராம் தெரியும் இதுதான் ட்ரன்ச்சஸ் ஆச்சரியோசஸ் அது டார்சல் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அது எங்கே இருக்குது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வென்ட்ரல் சைடில் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு டார்சல் கிடையாது வென்ட்ரல் ட்ரன்ச்சஸ் ஆச்சரியோசஸ் இஸ்ய திக் வால்டு ஒரு உருளை வடிவில் இருக்க
இந்த ட்ரங்கஸ் ஆர்டரியோசஸ் என்ற பார்ட்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா டார்சல் சைடில் சைனஸ் வினோசஸ் வென்ட்ரல் சைடில் ட்ரங்கஸ் ஆர்டரியோசஸ் மறந்துடாதீங்க ஸோ இட் அரைசஸ் ஃப்ரம் த எங்கேருந்து இது கிளம்புது அப்படின்னா வென்ட்ரிக்கிள்லேருந்து இந்த டயக்ராம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இது எங்கேருந்து அரைஸ் ஆகுது அப்படின்னா வென்ட்ரிக்கிள்ஸ்லேருந்து கிளம்புது ஓகேவா அண்டு இட் அரைசஸ் ஃப்ரம் த வென்ட்ரிக்கிள் அண்ட் டிவைடட் இன் டூ ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் அயோட்டிக் ட்ரங்காக பிரியுது ரெண்டு அயோட்டிக் ட்ரங்காக பிரியுது ஸோ விச் இஸ் ஃபர்தர் டிவைடட் இன் டூ த்ரீ அயோட்டிக் ஆர்ச்சஸ் மறுபடியும் அது மூணு ரத்த குழாய்களாக பிரியுது அதுக்கு பேர் அயோட்டிக் ஆர்ச்சஸ் என்னென்ன அப்படின்னா கரோட்டிட் இது அந்த தவளையினுடைய முன்புறத்துக்கு ரத்தத்தை கொடுக்குது சிஸ்டமிக் இது வந்து தவளையினுடைய பின்புறத்துக்கு ரத்தத்தை கொடுக்குது பல்முனரி குட்டேனியஸ் லங்ஸுக்கும் ஸ்கின்னுக்கும் ரத்தத்தை அனுப்பி கேஸிஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ண வைக்கிது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கரோட்டி ட்ரங்க் என்னன்னு பாருங்கள் இட் இஸ் சப்ளை த பிளட் டு த ஆன்டீரியர் ரீஜன் ஆஃப் த பாடி தவளையினுடைய முன்புறத்துக்கு ரத்தத்தை கொடுப்பது யாரோட வேலை கரோட்டி ட்ரங்கோட வேலை சிஸ்டமிக் ட்ரங்கோட வேலை அப்படின்னா ரெண்டு பக்கம் லெஃப்ட் ரைட்டு அந்த கரோட்டிக் ட்ரங்க் இருக்குல்ல அது ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டமிக் ட்ரங்க் ஈச் சைட் ஆஃப் த ஜாயிண்ட் போஸ்டீரியர் லீவ் ரெண்டும் வந்து ஒன்று சேருது பின்புறத்தில் டு ஃபார்ம் என்னத்தை உருவாக்குது டார்சல் ஐயோட்டாக உருவாக்குது நல்லா தெரிஞ்சுங்க பின்னாடி ரெண்டு இதுலேயும் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டமிக் ட்ரங்க்கு அப்படி பின்னோக்கி வந்து டார்சல் ஐயோட்டாவாக மாறுது அந்த டார்சல் ஐயோட்டோட வேலை என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் சப்ளை பிளட் டு த போஸ்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி அந்த தவளையினுடைய பின்புறத்துக்கு ரத்தத்தை சப்ளை பண்ணுது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கவனிங்க பல்மனோ கியூட்டேனியஸ் ட்ரங்க் ட்ரங்க்னால் ரத்த குழாய் இது என்ன செய்யுது சப்ளை பிளட் டு த லங்ஸ் அண்டு ஸ்கின் நுரையீரலுக்கும் தோலுக்கும் பிளட்டை சப்ளை பண்ணுது இதுக்காக ஃபார் கேஸியஸ் எக்ஸேஞ்ச் இப்போ அடுத்த முக்கியமான பார்ட்டு சைனஸ் வினோசஸ் அதுதான் அது ஒரு கொடுத்துருக்கா பாரு அதோடைய டார்சல் சைடில் முக்கோணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு பேர் தான் சைனஸ் வினோசஸ் அது என்ன செய்யுது ரிசீவ் த டீ ஆக்சிஜினேட்டட் பிளட் ஃப்ரம் த பாடி பார்ட்ஸ் அதோடைய பல்வேறு பாடி பார்ட்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய டீ ஆக்சிஜினேட் பிளட்டை ரிசீவ் பண்ணுது எப்படி டூ ஆன்டீரியர் ப்ரீ கேபல் வெயின் அண்டு ஒன் போஸ்ட் கேபல் வெயின் இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் இது பின்புறத்தில் உள்ள டி ஆக்சிடன்ட் பிளட்டு இந்த போஸ்டிக் கேவல் வழியாக உள்ள வருது ஆன்டீரியர் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய டி ஆக்சிடன்ட் பிளட் வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டு இருக்குது பாருங்கள் ப்ரீ கேவல் வெயின் அது வழியாக அது உள்ள வருது ஸோ டி ஆக்சிடன்ட் பிளட் எங்கே வருது அப்படின்னா சைனஸ் வினோசஸ் அதில் போஸ்ட் கேவல் வெயின் ஒன்றும் ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டீரியரில் ப்ரீ கேவல் வெயினும் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இட் டெலிவர்ஸ் த பிளட் இன் டு த ரைட் ஆரிக்கல் இது எங்கே பிளட்டை வந்து டெலிவர் பண்ணுது அப்படின்னா ரைட் ஆரிக்கிள்ஸில் பிளட்டை டெலிவர் பண்ணுது அட் த சேம் டைம் லெஃப்ட் ஆரிக்கிள் என்ன செய்யுது ரிசீவ் பண்ணுது என்னத்தை ஆக்சிஜினேட்டட் பிளட் ஃப்ரம் த பல்முனரி வெயின்லேருந்து ஆக்சிஜினேட்டட் பிளட்டை லெஃப்ட் ஏற்றியும் ரிசீவ் பண்ணுது இது ஹியூமனில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஈவன் போல தான் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கவனிங்க ரீனல் போர்ட்டல் அதாவது ரீனல்னா கிட்னி கிட்னிக்கு போகிற பிளட்டு ஹெப்பார்டிக் போர்ட்டல் லிவருக்கு போகிறது ஆர் சீன் இன் த ஃப்ராக் ஹியூமனில் உள்ளது போலவே இந்த ரீனல் போர்ட்டல் சிஸ்டமும் ஹெப்பாட்டிக் போர்ட்டல் சிஸ்டமும் ஃப்ராக்லேயும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃப்ராகில் இருக்கக்கூடிய பிளட் செல்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் இதோடைய பிளட் செல்ஸில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் நியூக்ளியஸ் இருக்குது ஆனால் நம்மளுடைய பிளட் செல்ஸில் எஸ்பெஷலி ஆர்பிசியில் என்ன கிடையாது நியூக்ளியஸ் கிடையாது எர்த்ரோசைட் ஆர் ரெட் பிளட் ஸ்கார்பஸ் செல்ஸ் தான் இதை நம்ம பார்க்குறோம் பட் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் இருக்குது நம்மளுடைய ஆர்பிசியில் நியூக்ளியஸ் கிடையாது இதில் நம்மளை போலவே டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டபிள்யூபிஎஸ் இருக்குது பாருங்கள் மோனோசைட் நியூட்ரோஃபில்ஸ் பேசோஃபில்ஸ் ஈசோனோஃபில்ஸ் ஓகேங்களா இந்த கேட்டகரிலாம் இருக்குது இந்த பிளட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா இருக்குது அதில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் பிளாஸ்மா இருக்குன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பிளாஸ்மா இருக்குது அப்புறம் பிளட் செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது சதவீதம் இருக்குங்கிறாங்க ஓகேங்களா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 55% ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பிளாஸ்மாவும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் ஃபார்மடி எலமெண்ட் செல்ஸும் இருக்கும் பட் இங்கே அப்படியே கொஞ்சம் மாறி இருக்குது இதில் அந்த பிளட் செல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் பிளட் செல்ஸ் ரத்த சோப்பணுக்கள் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் இருக்குது அப்புறம் பிளேட்லெட்ஸ் ரத்த தட்டை செல்கள் பிளட் கிளாட்டிங் யூஸ் ஆகும்
ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும் முட்டை வடிவில் அந்த நியூக்ளியஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கவனிங்க இதோடைய டபிள்யூபிசி தான் லியூக்கோசைட்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து நியூக்ளியர் எதிரி நியூக்ளியஸ் இருக்குது சர்க்குலார் இன் ஷேப் பட்டை வடிவில் காணப்படும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இதோட உங்களுக்கு கிளியராக புரியுதா ஸோ டிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதோட நம்ம வந்து நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ராக்னுடைய இது இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டத்தையும் அதோடைய ரீப்ரோடக்டிவ் சிஸ்டத்தையும் நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே ஸோ நம்மளை சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஸ்டூடெண்ட்ஸு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸையும் ஃபார்வேர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்